ഈ സുജൂതിൽ പോകാൻ പറയാതിരുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് അവസാനം ഒരു അവസരം വീണ് കിട്ടിയാൽ ഒരു ചെടി നട്ടു വെക്കണേ കാരണം ചെടി നട്ടാൽ നിനക്ക് സുജൂതിന്റെ പ്രതിഫലവും നിനക്ക് കിട്ടും കാരണം അഞ്ചാമത്തെ സൂക്തം കാലുകളുള്ള തണ്ടുകളുള്ള മരങ്ങളും തണ്ടുകളുള്ള മരങ്ങളും വന്യ ചുമു തണ്ടുകളില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളും തടികളുള്ള വലിയ തടികളുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും തടികളില്ലാതെ കാലുകളില്ലാതെ വള്ളി പടർപ്പുകൾ പോലെ പടന്നു കയറുന്ന സസ്യലതാദികളും ഈ രണ്ട് സസ്യലതാദികളും യസ്തുദാനി അവർ അള്ളാഹുവിനു സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനു സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് സമയത്തും വൃക്ഷത്തലപ്പുകളും സസ്യലതാദികളും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സുജൂതുകളും തസ്ബീഹുകളുമുണ്ട് ഓരോ സസ്യങ്ങൾക്ക് പോലും മൃഗങ്ങൾക്ക് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാം അള്ളാഹിന് തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യ നിന്റെ ചെവിക്കത് കേൾക്കാൻ കടിയില്ലെന്നേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ നിഷേധിക്കണ്ട അതില്ലെന്ന് നീ പറയണ്ട നിനക്ക് കേൾക്കാൻ അള്ളാഹുദിന് ശക്തി തന്നിട്ടില്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആകാശ ഭൂമികളുടെ ഇടയിലുള്ളവരെല്ലാം പടച്ചതം പുരാണ്ട സുജൂതിനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ചെടി നട്ടാൽ ആ ചെടി ചെയ്യുന്ന സുജൂതിന്റെ പ്രതിഫലവും നിനക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ചെടി നടണേ എന്നല്ലാണ്ട് വിശുദ്ധ കുറവ ഈ ആയത്തുമായി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിന്നാൽ എത്ര മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കാത്ത വിശാലമായ ചർച്ചയുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിടുന്ന വിവിധമായ ആവശ്യങ്ങളും അർത്ഥബോധകമായ സൂക്തമാണിത് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടം മനുഷ്യ നീ എന്താ ഇങ്ങനെയായി പോയത് യാതൊരു വിധ വിവരമില്ലാത്ത പഞ്ചേന്ദ്രിയ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ മാത്രമാണ് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ അള്ളാഹു ആദ്യം അതിലൂടെ പറയുന്ന ആത്മീയതയുടെ പാഠമൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ റമലാൻ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവ് സുഹൃത്തുങ്ങൾക്ക് ിടുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇനി എത്ര പേർക്കാണ് നിസ്കാരമുള്ളത് എത്ര പേരാണ് റമലാനിന്റെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തിന് ആത്മീയപരമായ വ്യാഖ്യാനം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളും ഈ കാണുന്ന സസ്യലതാദികൾ അത് തണ്ടുള്ളതാവട്ടെ അതിന് മരമുള്ളതാവട്ടെ വള്ളിപ്പടർപ്പുകളാവട്ടെ എല്ലാം 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 അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നീ മാത്രമാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ നീ മാത്രമാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ നീ മാത്രമാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ആരാണ് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ എന്നറിയുമോ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് അഞ്ചു പേര് കൂടി ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് അതിൽ നാല് പേര് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ എന്റെ യുവാക്കളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ നാല് പേര് നമസ്കാരമുള്ളവരാണ് അതിൽ നാല് പേര് നമസ്കാരമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടെയുള്ളയാൾ മുസ്ലിമായിട്ടും നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വടിയിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് ആ വിശക്കുന്ന സമയത്ത് വടന്നു പോകുന്ന വടിയിൽ ഒരു നായ താകിച്ച് നനഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേരെ ഒരിറ്റു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നാവ് നീട്ടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാത്ത കൂട്ടുകാരൻ അവനും വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് 
നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവനാണെങ്കിൽ ദാഗിച്ചു വരാൻ ഞാൻ നായിക്കാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെ നിയമം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെ നിയമം പറഞ്ഞത് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് അവനെ നായേക്കാൾ അതപ്പതിച്ചവനാണെന്ന് ഇസ്ലാമിക ശരിയത്ത് പറയുമ്പോ ഈ റമലാനോടെ അവസാനിക്കരുടെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നായോടാണ് ഉപമിച്ചത് കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ നമ്മളെല്ലാത്തിനും മുമ്പിലാണ് നമ്മളെല്ലാത്തിനുമുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുണ്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നുണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാര്യയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ ലാളിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിലിറങ്ങുന്നുണ്ട് പൊതുകാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം നടത്തുന്നുണ്ട് സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോള് കളിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പുലർച്ചയാകുമ്പോ സുബഹി നിസ്കരിക്കാട് കിടന്നു ഉറങ്ങുന്നവനുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഒരു ജീവിയെ ലോകത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവിയെ ലോകത്തുള്ളൂ അത് നായയാണ് നായയാണ് നായയെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പകൽ മുഴുവനും അങ്ങോട്ടോടും ഇങ്ങോട്ടോടും മാർക്കറ്റിൽ പോകും വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വരും നാട്ടിൽ നിൽക്കും കൊരയ്ക്കും കടിക്കും എങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് നായ ഓടിപ്പറിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രഭാതമായി കഴിഞ്ഞാൽ പാതിരാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നായ കടന്നു ഉറക്കം പിടിക്കുകയാണ് പകൽ മുഴുവനും ഓടിച്ചാടി നടന്ന നായ ആ സമയത്ത് കടന്നു ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ നീ പകൽ മുഴുവനും ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സുബഹി നിസ്കരിക്കാടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് സമാനതയുള്ള ജീവി ഒന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ അത് നായയാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ അല്ല നീ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് ദാഹിക്കാൻ ആവശ്യം വന്നാൽ നായക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവണുണ്ടോ അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ മോനെ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവനോട് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ കുഴപ്പമാവോ ദയാക്കൊന്നൂടി ലൈവിടാണ്ട് വരൂ ആളുകളെ പേടിച്ചിട്ട് ദീൻ പറയാതിരുന്നാൽ പിന്നെ ഈ ദീൻ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോവുക ആരവങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് അരയ്ക്ക് കീപ്പോട്ട് തളർന്നു പോയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദീൻ മുമ്പോട്ട് പോവുക ആരവങ്ങളെ പേടിക്കാനല്ല അഹമ്മദ് കബീർ പറയുന്നത് കുറാനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരനാക്കാൻ പാടില്ല ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നമാ വലിയ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാവണം അല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനുമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരൻ ആരെന്നറിയുമോ നമസ്കാരം നിലനിർത്തം ാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടേണ്ടത് നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്നതെങ്കിൽ പതിവായി നിസ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലും അവൻ നിസ്കാരം കളാക്കി കളയും അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കൂടെ പോകരുത് അവന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടരുത് മകരിവിന് വാങ്ങ് വിളിക്കുമ്പോ നീ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നമസ്കാരം ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ പറയും ഇന്നൊരു ദിവസം കളായാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇഷായ്ക്ക് വീട്ടിൽ കൂടെ എന്നവൻ നിന്റെ മനസ്സിനെ പോലെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് വന്ന ജുമുവശ സസ്യരതാദികൾ പോലും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയോട് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടേണ്ട കക്ഷിയാരാ അവര് നമസ്കാരമുള്ളവരാകണം അടുത്തായ തോതട്ടെയോ അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും കൂട്ടുകൂടിയോ നമസ്കാരമുള്ളവര് തമ്മിൽ കൂട്ടുകൂടി 
കൂടിയോ ഒരു നാട്ടിലൊരു സംഘമുണ്ട് പൊന്നാനിയിൽ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് പൊന്മൂർത്തിനത്ത് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് തിരൂര് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് വൈരങ്കോട് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരെല്ലാം അവർ അള്ളാഹുവിനും റസൂറിനും വിട്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് അവർ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിച്ചവരാണ് അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതേതെന്നറിയോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കക്ഷിയാണ് അവർ എൽ ഡി എഫ് ആണെന്നല്ല അവർ യു ഡി എഫ് ആണെന്നല്ല അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നല്ല അള്ളാഹുവിനൊരു പാർട്ടിയുണ്ട് ആ പാർട്ടി നമസ്കാരം നിലനിർത്തിയവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അവരാണ് എന്നെന്നും വിജയിച്ചവർ അതിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോവില്ല ഇറങ്ങി പോവില്ല തിരിച്ചു കയറ്റിയാൽ വേറൊരാള് പിണങ്ങി പോവില്ല ഇങ്ങനെ പിണക്കങ്ങളും മിണക്കങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി പോക്കില്ലാതെ തിരിച്ചു വരുമ്പം വേറൊരാൾ ഇറങ്ങുന്നു ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ല അവരെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിജയം പ്രാപിച്ച പാർട്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ